A Birthday Letter, Prose, Standard 9, Unit 7, English. Hello, Kutis. Nama Prose, Unit 2 la Prose Papon. A Birthday Letter. So, Birthday and a Kyo Letter and a Pranga. Yare, Jawaharlal Nehru. Nama Lode, First PM. Charingla, Independence number Wangana the Kapro, First CMA Mandaru, Jawaharlal Nehru. Nare Bertheria. Ipa, our old, our year then our letter. அவர் எழுதின லெட்டர்ஸ் பத்தி தான் இந்த நம்ம இந்த ப்ரோஸ்ல படிக்க போறோம் லெசனோட பேர் அ बर्थडे லெட்டர் சோ வார்ம் அப் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க ஹேவ் யூ எவர் ரிசீவ்ட் a पर्सनल லெட்டர் फ्रॉम யுவர் फ्रेंड्स ஆர் ரிலேட்டிவ்ஸ் पर्सनल லெட்டர் அப்படினா நம்ம சொந்தங்கள் நம்ம फ्रेंड्सலாம் நமக்கு எழுதுறது पर्सनल லெட்டர் இம்பர்சனல் லெட்டர்ல என்ன அன்ஃபிஷியல் லெட்டர்ஸ் அப்படினா என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்க நம்ம ஏதாவது இப்போ गवर्नमेंट ஆபீசஸ் கோ இல்ல ஸ்கூலுக்கு டிசி வேணும்னு கேக்குது லீவ் லெட்டர் கொடுக்குறது அதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா நமக்கு Um, any letters, official letters. So, this is our personal letter. If yes, from whom and about what? So, if you want to answer the letter, you can answer the letter. Who? From whom? Who? And what? About what? Who is the letter? 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 Have you ever written a personal letter to everyone? So, who is the letter? Who is the letter? எழுதிருக்கியா லெட்டர் எழுதிருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இஃப் எஸ் ஆமாம் நான் கூட லெட்டர் எழுதிருக்கேன் அப்படின்றது உன்னுடைய விடையாக இருந்தா டு ஹூம் அண்ட் அபவுட் வாட் யாருக்கு கொடுத்த அதில் நீ வந்து என்ன எழுதியிருந்த என்ன விஷயம் வந்து அதில் எழுதியிருந்த அப்படின்றத கொஷின்ஸாக கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ பாருங்கள் இட் வாஸ் அ சம்மர் ஆஃப் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இது இது சம்மர் மந்த் அப்போ சம்மர்னா என்னது மார்ச் ஏப்ரல் மே அந்த மாதங்களில் இருக்கும் வென் ஜவஹர்லால் நேரு பிகான் ரைட்டிங் லெட்டர்ஸ் டு ஹிஸ் எங் டாட்டர் இந்திரா ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு வந்து லெட்டர் எழுதுறாரு யாருக்கு அப்படின்னா இந்திரா காந்தி இப்போ தெரியும் இல்லையா ஸோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் விமன் ப்ர பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க நம்மளோட இந்தியாவுக்கு அப்போது இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு ஜவஹர்லால் நேரு அதாவது அவருடைய அப்பா எழுதின ஒரு லெட்டர் எங் டாட்டர் அப்படின்னா சின்ன பெண் அதாவது இப்போ ரெண்டு ரெண்டு கொ பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் சின்னவங்க அவங்க தான் யங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹூ வாஸ் இன் ஆனால் இங்கே யங் அப்படின்றது சின்ன பிள்ளைன்னு அர்த்தம் அதாவது அவங்க வளர வளர்ந்த ஒரு பெண் கிடையாது சின்ன பிள்ளை ஆனால் யங் டாட்டர் இந்திரா ஹூ வாஸ் இன் மிசோரி அட் தட் டைம் ஸோ அப்போது இவர் லெட்டர் எழுதும் போது இந்திரா காந்தி அம்மையார் எங்கே இருந்தாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிசோரி அப்படின்ற ஒரு ஊரில் இருந்தாங்க இன் திஸ் லெட்டர்ஸ் He speaks to his daughter. So, in the letter, he says, what is the point of the letter? He says, he is talking about what he is talking about. He says, on a wide range of topics, including languages. He says, on a wide range of topics, he says, on a wide range of topics. He says, on a wide range of topics, he says, on a wide range of topics. He says, on a wide range of topics. He says, on a wide range of topics. ஜாக்ரஃபி அந்த பூமியினுடைய அமைப்பு அதை பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்காரு சயின்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காரு எப்பிக்ஸ் அப்படின்னா மகாபாரதம் ராமாயணம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதுதான் எப்பிக்ஸ் அண்ட் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன்ன்றது கால மாற்றங்கள் என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்படுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் வந்து எவல்யூஷன் வென் இந்திரா வாஸ் அபவுட் டு டேர்ன் தேர்ட்டீன் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ இவங்க வந்து இந்திரா காந்தி அம்மையா இருக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டியில் வந்து அவங்களுக்கு பதிமூணு வயசாகுது நேரு ஸ்டார்டட் சென்டிங் ஹர் மோர் டீட்டெயில்டு லெட்டர்ஸ் ஸோ இந்த பதிமூணு வயசு பெண்ணுக்கு அவருடைய அப்பா என்ன பண்ணார் ரொம்ப டீட்டெயில்டான லெட்டரில் வந்து எழுதி அப்பப்போ அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருப்பார் தீஸ் லெட்டர்ஸ் கண்டெயின் ஹிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஸோ இந்த லெட்டர்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா உலகத்தை அவர் எப்படி புரிஞ்சிருக்கார் உலகத்தை உலகத்தில் அவர் புரிஞ்சிக்கிட்ட விஷயங்களை வந்து இவர் அந்த லெட்டரில் எழுதியிருக்கார் விச் ஹி வாண்டட் டு ஃபர்தர் இம்பார்ட் டு ஹிஸ் டாட்டர் அதாவது தன்னுடைய அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் தன்னுடைய பெண்ணுக்கு வந்து பகிரணும் அப்படின்றதுக்காக அதாவது எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக எழுதக்கூடிய லெட்டர்ஸ் அது ஈவன் வைல் ஹி வாஸ் இன் ப்ரெசன்ட் ஸோ இந்த லெட்டர் எழுதுறது பழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஜ அவர் ஜெயிலில் இருக்கும்போது கூட ப்ரெசன் அப்படின்னா ஜெயில் இல்லையா ஸோ ஜெயிலில் இருக்கும்போது கூட தன்னுடைய மகளுக்கு ஜவஹர்லால் நேரு லெட்டர் லெட்டர்ஸ் வந்து எழுதிக்கிட்டு இருந்தார் ஏன் அவர் ஜெயிலுக்கு போனார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க எந்த வருஷம் நைன்டீன் தேர்ட்டி இல்லையா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் தான் நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ஸ் அடைஞ்சோம் அப்போது எதுக்காக இவர் ஜெயிலுக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக அதாவது நாட்டினுடைய நம்மளுடைய சுதந்திரத்துக்காக போராடும் போது பல முறைகள் இவங்களெல்லாம் கொண்டு போய் என்ன பண்ணாங்க ஜெயிலில் அடைச்சிட்டாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஜெயிலில் இருக்கும்போது கூட தன்னுடைய மகளுக்கு வந்து லெட்டர் எழுதுகிறாங்க ஹி வாண்டட் டு மேக் ஷியர் தட் ஹிஸ் ஸ்டைல் இஸ் நாட் டிவாய்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர்ஸ் டீ
தன்னுடைய மகளுக்கு எப்பயுமே தனக்கு தெரிந்தவற்றை வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கணும் எதையுமே எல்லா விஷயத்தையும் என் மகள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவர் நினைக்கிறாரு ஓவர் த நெக்ஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ அடுத்த நாலு வருஷத்தில் இப்போ நைன்டீன் தேர்ட்டி சொன்னோமா அப்போ அடுத்த நாலு வருஷத்தில் நேரு கண்டினியூஸ்லி ரோட் டு ஹிஸ் டாட்டர் ஃப்ரம் ப்ரெசன் அண்ட் இஸ் வேர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் இன்ஸ்பைரிங் ஸோ ஆமாம் நைன்டீன் தேர்ட்டிலேருந்து அந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நாலு வருஷம் தொடர்ந்து என்ன பண்ணுவார் லெட்டர்ஸ் எழுதிக்கிட்டே இருக்கார் இங்கேருந்து ஜெயிலேருந்து எழுதிக்கிட்டே இருக்கார் அவருடைய அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பைரிங் அப்போ அவர் நைன்டீன் தேர்ட்டீஸில் எழுதின அவருடைய லெட்டர் இன்றைக்கி நமக்கு படித்தா கூட அப்படியே இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் ஏற்படுற மாதிரி ஒரு விஷயம் ஊக்குவிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயமாக நமக்கு இருக்குது The letters written by Nehru from various prisons in British India to his daughter Indra was published in 1942. So, there are many letters in jail. 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 பிரிட்டிஷ் இந்தியான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் பிரிட்டிஷ் இந்தியா அப்படின்னா என்ன பிரிட்டிஷ் ஆண்டு கொண்டு இருந்த இந்தியா ஸோ பிரி அவங்க கிட்டே இருந்து தானே நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினோம் அப்போ அவங்க அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போது அந்த இந்தியா நாட்டில் பல ஜெயிலில் இருக்கும்போது தன்னுடைய மகளுக்கு லெட்டர் எழுதுகிறாங்க வேர் பப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னா என்னென்னா பொதுமக்களுக்கு அதை வந்து புக்காக பப்ளிஷ் பண்ணி கொடுக்குறது இப்போ லெட்டர்னால் அவங்க மட்டும் தான் படிப்பாங்க இல்லையா இப்போ நமக்கெல்லாம் எப்படி அதை பற்றி தெரியும் அப்படின்னா அது எல்லாமே ஒரு புக்காக போட்டு அதை வந்து கொடுத்தாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் தான் கொடுத்தாங்க சரிங்களா ஆஸ் அ புக் பாருங்கள் மொத்தமாக இவங் இவங்க அவங்க அப்பா அவங்களுக்கு எழுதின எல்லா லெட்டரையும் ஒன்றா சேர்த்தி அதை ஒரு புக்காகவே பப்ளிஷ் பண்ணாங்க எப்போ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் அந்த புக்கோட பேர் என்னென்னா கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி கிளிம்சஸ் அப்படின்னா பார்வை அதாவது உலக வரலாறினுடைய பார்வை அதுதான் இதோடைய அர்த்தம் வருது ஸோ அந்த புக்கோட பேர் வந்து கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஹேண்ட் அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் ஆன் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அந்த இந்த புக்கு இப்போ நீங்கள் கிளிம்சஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற நீங்கள் புக்கு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் எத்தனை லெட்டர் ஜவஹர்லால் நேரு தன் மகளுக்கு எழுதின லெட்டர்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி லெட்டர்ஸ் இருக்குமா அது எதை எதை பற்றினா இருக்கும் அந்த லெட்டர்ஸில் எதை பற்றி இருக்கும் அப்படின்னா உலக வரலாறு வரலாறு பற்றின கட்டுரைகள் அதாவது உலக வர வரலாறு பற்றின தக தகவல்கள் வந்து நமக்கு அந்த லெட்டரில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹாய் குட்டீஸ் நம்ம என்ன லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் அ பர்த்டே லெட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா இங்கே இதில் நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் பிஎம்ஓ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் விமன் பிஎம்ஓ ரெண்டு பேரும் அப்பாவும் மகளும் இல்லையா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் பாஸ் ஆகிட்டு இருந்த லெட்டர்ஸோடைய கலெக்ஷன்ஸ் தான் இது அந்த புக்கு பேர் நம்ம என்னென்னு படித்தோம் கிளிம்சஸ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற புக்கில் இருந்து ஒரு கலெக்ஷன் தான் உங்களுக்கு இந்த லெட்டர் ஸோ லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நான் ரீட் த லெசன் ஃப்ரம் ஜவஹர்லால் நேரு டு சாரி நான் ரீட் த லெட்டர் ஃப்ரம் ஜவஹர்லால் நேரு டு ஹிஸ் டாட்டர் இந்திரா ஸோ இந்திரா அவங்கள ஜவஹர்லால் நேருடைய மகளுடைய பேர் இந்திரா அவங்களுக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்காங்க அந்த லெட்டர் தான் இது ஸோ எப்பவுமே நம்ம பர்ஸ் இம்பர்சனல் லெட்டர் இது இல்லையா அன்அஃபிஷியல் லெட்டர் இது ஸோ அன்அஃபிஷியல் லெட்டர் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரம் டு அதெல்லாம் தேவையில்லை எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம எங்கே இருந்து எழுதுகிறோம் சென்ட்ரல் ப்ரிசன் நைனி நைனி அப்படின்றது ஒரு அலகாபாத் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி சின்ன சிட்டி அதில் தான் வந்து சென்ட்ரல் ப்ரிசன் இருக்குது ப்ரிசன்றது ஜெயில் இல்லையா சிறைச்சாலை ஸோ அந்த நைனி அப்படிங்கிற ஒரு அழகாபாத் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டியில் இருந்து சென்ட்ரல் ப்ரிசனில் சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சென்ட்ரல் ப்ரிசன்லேருந்து எழுதுகிறாங்க எப்போ எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா அக்டோபர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ அப்போ எழுதின லெட்டர் இது மை டியர் இந்திரா ஸோ அவரோட அவருடைய மகள் இல்லையா அது சொல்கிறாங்க மை டியர் இந்திரா ஆன் யர் பர்த்டே யூ ஹாவ் பீன் இன் அ ஹேபிட் ஆஃப் ரிசீவிங் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் குட் விஷஸ் உன்னோட பிறந்த நாளைக்கு எப்பயுமே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ப்ரெசன்ஸ் கொடுப்பேன் உனக்கு உனக்கு குட் விஷஸ்லாம் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்றாங்க குட் விஷஸ் யூ வில் ஸ்டில் ஹாவ் இன் ஃபுல் மெஷர் ஸோ என்னுடைய நல்வாழ்த்துக்கள் வந்து உனக்கு எப்பயுமே முழுமையாக உனக்கு கிடச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் வாட் ப்ரெசன்ட் கேன் ஐ சென்ட் யூ ஃப்ரம் நைனி ப்ரெசன்ட் ஆனால் இப்போ நீ சொல் நான் நைன
கட்டியாக இருக்கக்கூடிய அதாவது சாலிடுன்றது நம்ம கட்டியாக இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு மெட்டீரியலையும் என்ன மெட்டீரியலோ இல்லை கடினமாக இருக்கக்கூடிய பொருள்களையும் என்னால் உனக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியாது தே கேன் பி ஆஃப் அ மைண்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆனால் என்னுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் என்னுடைய ம மனதில் இருக்கக்கூடிய எண்ண ஓட்டங்களும் என்னுடைய ஊக்குவிப்புகளும் மட்டும்தான் உனக்கு என்னால் இந்த வருஷம் கொடுக்க முடியும் திங்ஸ் தட் ஈவன் தி ஹை வால்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசன்ஸ் கே நாட் ஸ்டாப் நான் பொருள்களை உனக்கு அனுப்புறத வேணா இந்த ஜெயில்களில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய சிற சுவர்கள் வந்து தடுத்து நிறுத்தலாம் ஆனால் என்னுடைய என்ன ஓட்டங்களும் என் நான் உன்னை ஊக்குவிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளையும் வந்து யாராலையும் நிறுத்தவே முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த பெரிய பெரிய சுவர்களால் நிறுத்த முடியாது யூ நோ ஸ்வீட் ஹார்ட் ஸ்வீட் ஹார்ட் அப்படின்றது ரொம்ப அழகான வார்த்தை இப்போது தமிழில் வந்து செல்லம் தங்கம் பட்டு அப்படிலாம் கொஞ்சம் இல்லையா அது மாதிரி இங்கிலீஷில் ஸ்வீட் ஹார்ட் டலிங் டியர் அப்படிலாம் சொல்லும்போது ரொம்ப அப்படியே இதமாக இருக்கும் கேட்கும் போது ஸ்வீட் ஹார்ட் யூ நோ ஸ்வீட் ஹார்ட் ஸோ அப்போ இவ்வளோ அழகாக பொண்ணுக்கு சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஹவ் ஐ டிஸ்லைக் செர்மனைசிங் அண்ட் டாலிங் அவுட் குட் அட்வைசஸ் ஸோ டிஸ்லைக் அப்படின்ற வார்த்தை பாருங்கள் எனக்கு பிடிக்காது பார் தங்கம் எனக்கு பிடிக்காது என்ன பிடிக்காது செர்மனைசிங்னா எப்போ பார்த்தா ஆளாக அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது டாலிங் அப்படின்னா எதையாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது உனக்கு நல்லா அட்வைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் எனக்கு எப்பயுமே பிடிக்காது உனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ டாலிங் அப்படின்னா பாருங்கள் லெக்சரிங் எப்போ பார்த்தா ஆளே எதையாவது சொல்லி இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது அது பண்ணாத இதை பண்ணாத டைடாக்டிக் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னது டா இது செர்மனைசிங் செர்மனைசிங் அப்படிங்கிற வார்த்தையும் டாலிங் அப்படிங்கிற வார்த்தை முன்ன பின்ன சேம் தான் செர்மனைசிங் அப்படின்னா சும்மா எதையாவது ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது டாலிங் அப்படின்னா இப்போ மைக் இப்போ இந்த மாதிரி எதாவது ஒரு உரை ஆற்றிட்டு இருப்பாங்களே இப்போ லெக்சர் கொடுக்குறது லெச லெசன் நடத்துறது வேறு ஸோ அட்வைஸ் கொடுக்குறது எப்போ பார்த்தாலும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணாத அதை பண்ணாத இது செய்யாத அப்படின்லாம் சொல்கிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது உனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறாரு I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon. So, I have told you what I have told you. What I have told you is, what is right and wrong. What I have told you is, what I have told you, what should be done, what I have told you. What should not be done? What should not be done? What should not be done? I have told you what I have told you. But, I have told you what I have told you. செர்மன் கொடுத்து கிடையாது செமனைசிங் பண்ணல நான் டா டாலிங் நான் பண்ணி உனக்கு எது ரைட் எது ராங் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்ற விஷயத்த நான் உனக்கு சொல்லி கொடுக்கல பட் பை டாக்கிங் அண்ட் டிஸ்கஷன் ஆனால் நீயும் நானும் ஒன்றா சேர்ந்து உட்காந்து பேசியிருக்கோம் உன்னுடைய கருத்துக்களை எனக்கு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே டிஸ்கஸிங் அப்படின்னும் போது டாக்கிங் என்னும் இப்போ அட்வைஸ் என்னும் போது ஒருத்தர் மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும் இன்னொருத்தர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் டாக்கிங் அப்படி கிடையாது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசலாம் டிஸ்கஷன் அப்படி கிடையாது பல பேர் உட்காந்து பேசலாம் அண்ட் அவுட் ஆஃப் டிஸ்கஷன் சம்டைம்ஸ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ட்ரூத் கம்ஸ் அவுட் இந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி பல விஷயங்களை பேசி தான் வந்து எது ரைட் எது ராங் எது செய்யலாம் எது செய்யக்கூடாதுன்ற விஷயங்கள்லாம் உனக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் ஆனால் உனக்கு அட்வைஸாக நான் எடுத்துமே பண்ணது இல்லை அப்படின்னு அப்போ ரொம்ப அழகாக லெட்டர் எழுதியிருக்கிறேன் ஐ ஹாவ் லைக் மை டாக்ஸ் வித் யூ எனக்கு உன்கிட்ட ரொம்ப உங்ககிட்ட பேச எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நான் உங்ககிட்ட பேசும்போது நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருக்கேன் அண்ட் வி ஹாவ் டிஸ்கஸ் மெனி திங்ஸ் நீயும் நானும் சேர்ந்து பேசும்போது நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் பட் தி வேர்ல்டு இஸ் வைடு ஆனால் இந்த உலகம் ரொம்ப பெருசு அண்ட் பியாண்ட் அவர் வேர்ல்டு லை அதர் ஒண்டர்ஃபுல் அண்ட் மிஸ்டீரியஸ் வேர்ல்டு ஆனால் நம்ம நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் இதுதான் உலகம் இவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் நம்மளுடைய எண்ணங்களையும் தாண்டி இந்த உலகம் ரொம்ப பறந்து விரிஞ்சு இருக்குது நமக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் பல அதிசயமான ஒண்டர்ஃபுல்னா நமக்கு தெரியாத பல அதிசயமான விஷயங்களும் மிஸ்டீரியஸ் அப்படின்னா மிஸ்டீரியஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சு புரிந்து கொள்ள முடியாத உலகங்கள் வந்து இருக்குது நம்ம நம்ம இது தான் இவ்வளோ தான் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்ததெல்லாம் கிடையாது நம்மளோட எண்ண ஓட்டங்களுக்கும் அதிகமான விஷயங்கள் வந்து உலகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு நன் ஆஃப் அஸ் நீட் எவர் பி நன் நன் ஆஃப் அஸ் நீட் எவர் பி போர்டு ஆர் இமேஜின் தட் வி ஹாவ் லேர்ன்ட் எவ்ரி திங் ஸோ நன் ஆஃப் அஸ் எவர் பி போர்ட் நன் ஆஃப் அஸ் நீட் எவர் பி போர்டு ஆர் இமேஜின் ஸோ நம்ம யாருமே வந்து நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா அப்படின்னு போர் அடிச்சிச்சுன்னு நினைச்சது இல்லை ஆர் இமேஜின் தட் வி ஹாவ் லேர்ன்ட் எவ்ரி திங் யாருமே வந்து இன்ன வரை
இவ்வளோ பெரிய அறிவாளி மேதாவியாக இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கும் தெரியாத விஷயங்கள் பல உலகத்தில் இருக்கு ஸோ எவ்வளோ யதார்த்தமாக அவருடைய அப்பா சொல்லித்தராரு ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம என்ன லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் அ பர்த்டே லெட்டர் அப்படிங்கிற லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ ஜவஹர்லால் நேரு அவருடைய பொண்ணு இந்திரா காந்திக்காக எழுதக்கூடிய லெட்டர்ஸுடைய கலெக்ஷனில் இருந்து ஒரு லெட்டர் இது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவருடைய மகள்கிட்ட என்னெல்லாம் சொல்லிட்டுருக்காங்க ஜான் ஆஃப் ஆர்க்கை பற்றி சொன்னாங்க அவங்களுடைய தன்னம்பிக்கை நீ பார்த்து நீ கற்றுக்கிட்ட அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா ஸோ இனி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இஃப் இஃப் வி ஆர் டு பி அன் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் நம்ம இந்தியன் சோல்ஜர்களாக இருந்தால் வி ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் இந்தியன் ஹானர்ஸ் ஸோ இந்தியனுடைய மதிப்புகளை வந்து நம்ம மதிக்கணும் ரெஸ்பெக்ட்னா மதிக்கணும் இல்லையா அண்ட் தட் ஹானர்ஸ் இஸ் அ சாக்ரட் சாக்ரட் ட்ரஸ்ட் அந்த நம்ம இந்தியாக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த மதிப்புகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய புனிதத்துவம் வாய்ந்தது அது ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இட் இஸ் நோ ஈஸி மேட்டர் டு டிசைட் வாட் இஸ் ராங் அண்ட் வாட் இஸ் ராங் வாட் இஸ் நாட் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் டிசைட் அப்படின்னா முடிவு எடுக்கிறது ஒன் லிட்டில் டெஸ்ட் ஐ ஷெல் ஆஸ்க் யூ டு அப்ளை வென் எவர் யூ ஆர் இன் டவுட் இப்போ உனக்கு லைஃப்பில் ஏதாவது டவுட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம செய்கிறது ரைட்டாக நம்ம செய்கிறது வாங்க அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உனக்கு நான் ஒரு டெஸ்ட் பண்ண சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா மகள்கிட்ட சொல்கிறார் நெவர் டூ எனி திங் இன் சீக்ரெட் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரகசியமாக செய்யாத அப்போ நீ ரகசியமாக ஒரு யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக செய்யணும்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னா அந்த விஷயம் தவறானது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆர் எனி திங் தட் யூ உட் விஷ் டு ஹைடு உனக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நீ ஆசைப்பட்டுருப்ப விஷ்ன்றது ஆசை இல்லையா ஸோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீ செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்ப ஆனால் அது உன்னோட மனசுக்குள்ளேயே நீ வச்சுப்ப யார்ட்டையும் சொல்ல மாட்டேன் அதை வெளிப்படுத்தவே மாட்டேன் ஸோ அந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீ உன் லைஃப்பில் செய்யாத அப்படிங்கிறாரு ஃபார் அ டிசைர் டு ஹைடு டிசைர்னா இங்கே ஆசை உன்னுடைய ஆசை ஸோ ஃபார் அ டிசைர் டு ஹைட் எனி திங் மீன்ஸ் தட் யூ ஆர் அஃப்ரைட் ஏதாவது உனக்கு பிடிச்ச ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீ வெளிப்படுத்தாமல் உனக்குள்ளேயே வச்சு மூடி வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஹைட்னா மறைச்சி வைக்கிறது ஸோ மூடி வச்சுக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் நீ பயந்துட்டு இருக்கேன்னு அர்த்தம் அப்போது நீ என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறியோ என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறியோ என்ன விஷயத்தை நீ நினைக்கிறியோ அதை வந்து நீ வெளிப்படுத்து மர உனக்குள்ளேயே மூடி வச்சுக்காத அப்படிங்கிறார் அந்த ஃபியர் இஸ் அ பேட் அந்த பயம் அப்படின்றது ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயம் அண்ட் அன்வர்த்தி ஆஃப் யூ உனக்கான மதிப்பும் அது நல்ல ஒரு மதிப்பும் அது கொடுக்காது பி பிரேவ் தைரியமாக இரு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தைரியமாக இரு அண்ட் ஆல் தி ரெஸ்ட் ஃபாலோஸ் அண்ட் மற்றது எல்லாமே உன்னை தேடி தானாகவே வரும் நீ தைரியமாக உன்னுடைய எல்லா விஷயத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறேன் போது தானாகவே உன்னை தேடி வரும் இன்னும் ஸோ ஹைட் அப்படின்னா என்னது ஒழிஞ்சிக்கிறது இப்போ நம்ம மறைஞ்சி ஹைட் அண்ட் சீக்கெலாம் விளையாடுவோம் இல்லைங்களா மறைஞ்சி இருந்து விளையாடுறது ஹைட் அண்ட் சீக் அப்படின்னா நான் ஒருத்தர் ஒழிஞ்சிக்கிறது ஒருத்தர் தேடுறது இல்லையா இங்கே ஹைட் அப்படின்னா ஒழிஞ்சிக்குது அப்போ உன்னுடைய டிசைர் உன்னுடைய ஆசைகள் எல்லாம் வந்து நீ இந்த மாதிரி மறைச்சி வைக்காத வெளிப்படுத்த கற்றுக்கோ வெளிப்படுத்தணும் அப்படின்றத எவ்வளோ அழகான ஒரு பாடத்தை அப்பா லெட்டர் மூலியமாகவே சொல்லி கொடுக்குறாரு யூ நோ தட் இன் அவர் கிரேட் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட் ஸோ உனக்கு தெரியும்ல நம்மளுடைய இந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் அண்டர் பாபுஜி பாபுஜிஸ் லீடர்ஷிப் இங்கே பாபுஜி அப்படின்றது வந்து நம்ம ஜா காந்திஜியை பற்றி சொல்கிறாங்க அவருடைய லீடர்ஷிப்பில் அவருடைய தலைமையேற்று நடத்துகிற இந்த ஃப்ரீடம் மூமெண்டில் தெர் இஸ் நோ ரூம் ஃபார் சீக்ரஸி ஆர் ஹைடிங் ஸோ நாங்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ரகசியாக செய்ய மாட்டோம் எந்த ஒரு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அது எதையுமே நாங்கள் மறைச்சி வைக்கவே மாட்டோம் வெளிப்படையாக இருக்கும் என்ன செய்யணும்னு ஆசைப்படுமோ அதை நாங்கள் தைரியமாக செய்வோம் வி ஹாவ் நத்திங் டு ஹைட் எங்கள்கிட்ட மறைச்சி வைக்கக்கூடிய குணங்கள் எதுவுமே கிடையாது வி ஆர் நாட் அஃப்ரைட் ஆஃப் வாட் வி டூ நாங்கள் எதை செஞ்சாலும் தைரியமாக செய்வோம் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் பயப்படாமல் நாங்கள் செய்வோம் ஆர் வாட் வி சே நாங்கள் என்ன நினைக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ யாருக்காகவும் பயப்படாமல் வெளிப்படையாக எங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம் அப்படின்றார் வி ஒர்க் இந்த சன் அண்ட் இந்த லைட் ஸோ நான் பகலில் அதாவது இங்கே சன் லைட்டுன்னு போது வெளிச்சத்துலன்னு அர்த்தம் ஸோ வெளிச்சத்தில் தான் நம்ம எல்லா செயல்களையும் செய்வோம் இல்லைங்களா நம்மளால் இருட்டில் ஒரு வேலை செய்ய முடியும் இப்போ கரண்டே ஆஃப் ஆகிடுச்சு வீட்டில் உடனே நம்ம என்ன தேடுறோம் கேண்டலையோ லைட்டையோ எதையோ ஒன்று தேடுறோம் அதே இருட்டில் உன்னால் வேலை செய்ய முடியுமா இப்போ ஒரு டம்ளர் தண்
happen. So, in your private lives, you can see that you have a lot of fun. You can see that you have a lot of friends. You work in the light, that you have a lot of work in the light. And do nothing sickly. You can do any secret. You can do a lot of work in the light. You can do a lot of work in the light. You can do a lot of work in the light. उन्हें ये प्री इन्द मारी और प्लेयर वाला रवतरी माँ ये विल ग्रो अप आ आप चाइल्ड ऑफ लाइट नहीं इन्द मारी और कोण दिया नहीं वाला रवतरी माँ लाइट और ये कोण दिया नहीं वेल चित्र नहीं कोण दिया नहीं वाला रवा अन्ना फ्राई बाये पढ़ा दे वो रूप ले यानी ये रूप है अनसरीन सरीन अन्न अन्न रफ्फल डबी ना रुम्बा काम और रुम्बा अमेडिया ना वो रू कैरेक्टर डन ही वाला रूप है व्हाटेवर में हैपन ये दिन नाडन दालों डायरियम वेलेच्चे तले सही कुड़े तुनी वे ये दिन नाडन ना अमेडिया ना वो रू विषय I have written a very long letter to you. Na, rambo, rambo, neel, neel mana or letter unak ka hai dirke. And yet there is so much. Ana alu yen nala, na unak soli thara vani vishengal nariyar ke. I would like to tell you. Na nariyar vishengal unak solno na nigra. Ana idve idu rambo periya letter a idachi. How can a letter contain it? So enu di all a all a enna galu yepri or letter le nala solam mudiyo. Or letter le nade all a vishetiya solam mudiya the. Goodbye. बाय सोले रहा है लिटिल वन गुड बाय लिटिल वन कुटी पापा बाय सोले रहा है एंड मैं यू ग्रो अप इन अ ब्रेव सोल्जर इन इंडिया सर्विस सो नी वाला रहा इंदा इंडिया नोडे नाटल और ब्रेव आना और दहिरिया माना और सोल्जर आई इंदा नाटल नी वाला इंदे नाटक का हन सेव ये वंदे नी सही नो सो आपो फ्रीडम मो Suhantra pun naik dan turun dengan lalat tanuri mahal yang ada lagi itu pertama tanuri tanuri pada mulai mai itu mahal kuda itu lalat rombak tuhni war kuno ambil insur tanuri apa, ini kerana semua apa mau ambil dana ni pang, liat, with all my love and good wishes, so apa mula letter itu saya, your loving father pangai itu anda, personal letter anda dengan lalat your loving father Jahalal Nehru sign panir kerana tinggal, so ini lalat hana, or lesson. So, this is Jawaharlal Nehru. This is the first time you know all of them. So, Jawaharlal Nehru. This is the first time you know all of them. This is the first time you know all of them. This is the first time you know all of them. This is the first time you know all of them. So, 1889. And the end is 27 May 1964. Was the first Prime Minister of India. I told you the lesson start. The first Prime Minister is the first. Independence kapar, nama lor, nama lor India Independence kapar, ini adalah first Prime Minister, and a central figure in Indian politics before and after Independence. So India India Sukhendra Pur nada kumoh, dan India Sukhendra, adan jadi kapar mau pati, na politics la, arasi all, mungkin mukia mana orang anggam majid bagi tete, nama lor dia Jawaharlal Nehru. He emerged as a eminent leader of the Indian Independence. Eminent na mukia mana, rombo mukia mana orang leader, a Indian Independence movement la, yurwande talatukunar under the Tutelage of Mahatma Gandhi. Tutelage abrina, awal dia vali nartel, vali nartel dal, awal dia thalai mai la, awal dia arihur ari ariurai la, awal dia guardian la. Itu mana nama saya lantik. So tutelage of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi nuri vali nartel la. And served India as Prime Minister for its establishment as an independent nation in 1947. So India independence kan ada di kapro 1997 lantik yuri India awal Prime Minister ay yuri serve panir kar. Until his death, apa hari kau ambil na? Orang yang kerja anda hari kau ambil na? 1964, hari kau ambil na? Prime Minister of India, apa? Ia adalah serve panar. He is considered to be the architect of the modern India nation. So, India awal de India itu, ini dalam satu country yang ikut abdi na, mukhya mana orang arkitek. Adalah orang building kat tempat itu, abdi orang engineer, orang maestri, kalutu ki kudu kira orang modal kondo. Adalah high level plan mana kudu kira engineer lantik. Kiel mati dalam mana tu kita kurang orang tuli lali baru ke orang tu ada hana orang biru katat itu, apa dia mukjiam? Anu mario orang arkitek lagi orang orang mukjiam mana orang mana itu? Ini nama orang India ni India asuhan dalam macam itu kapra nama orang India orang formation lah. So nama orang India ni apa? India ni apa? Orang biru represent mana? Abi na, our Indian nation is a state of sovereign. Sovereign abdi nama di pernah central central government state government lah kau dia. Anu leaders lah pati na central government tu kau era over state pun tanah tanah leaders kerang. So ada dah tanah tanah arci saya kau dia. Anu orang yang arci ini, orang yang kau dia ini lah. Insya Allah. Socialist abdi nama di nama pala moral pala inanggal pala Pala cultures, pala food, nama museum India, anda museum sulwanga. So, pala mori kalau beti orang terima India kepo, pala manisar gula gudanggal terima India kepo, pala mani pala pala unawa galah beti orang terima India kepo. Abdin suli, nama India world ni museum, ada tu manisar gula dia museum mana, nama lor dia India dah. So, ada socialist. Semua orang nama pala wargal lah nama wewera iru nama mana walat dah. Ada socialist. Secular, secular abdi na, yenda madat tawenalu, yahar tawenalu, tanu dia virupatter keita, eh tamam 
மாதிரி நம்ம கொண்டாடிக்கலாம் வணங்கிக்கலாம் கொண்டாடிக்கலாம் அதான் வந்து செக்யூலர் நோ ரிலீஜன் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு ரிலீஜன் கிடையாது இந்தியா வந்து ஹிந்துவா அப்படின்னா கிறிஸ்டியனா முஸ்லீமான்னு கிட்டே இல்லை இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு மதம் கிடையாது ஆனால் இந்திய நாட்டில் யார் வேணாலும் எந்த மதத்தை வேணாலும் பின்பற்றலாம் அதுதான் செக்யூலர் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் டெமோக்ராட்டிக் அப்படின்ற போது இப்போ நம்மளோட லீடர்ஸாக நம்ம தான் செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா எலெக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சு செலக்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து டெமோக்ராட்டிக் அதாவது ஃபார் தி பீப்புள் பை தி பீப்புள் நல்லா சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து டெமோக்ராட்டிக் மக்களால் மக்களுக்காக ஆட்சி செய்கிறது டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்றது நமக்கு நம்ம இந்தியாவை வழி நடத்து நடத்துதலுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதை நம்ம இப்போ ரிப்பப்ளிக் டே கொண்டாடுறோம் இல்லைங்களா அப்போ நம்மளுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் நமக்குன்னு சட்டங்களை வந்து நம்ம தனியாக நம்மளுக்குன்னு வச்சுருக்கோம் யாருடைய நாட்டு சட்டத்தையும் நம்ம பின்பற்றலை என்னுடைய சட்டத்தை நான் பின்பற்றுறேன் அதுதான் ரிப்பப்ளிக் ஸோ இதான் வந்து நம்ம இந்திய நாட்டினுடைய ஒரு டெஃபினேஷன் பிரியாம்பல்ல நம்ம இதுக்கு கொடுத்து இதை வந்து நம்ம பிரியாம்பல்ல கொடுத்துருப்பாங்க ஹி வாஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் பண்டிட் நேரு வைல் மெனி இந்தியன் சில்ட்ரன்ஸ் நியூ ஹிம் ஆஸ் அங்கல் நேரு ஸோ அவரை நம்ம வந்து பண்டிட் நேரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் குட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து அங்கல் நேரு நேரு மாமா அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அழகான இவ்வளோ முக்கியமான ஒரு பாடத்தை ஒரு லெட்டர்லேயே தன்னுடைய அப்பா சொல்லி கொடுத்துட்டாரு பார்த்தீங்களா அதுதான் நம்மளுடைய கிரேட் லீடர்ஸ் ஸோ அவர் அவர் த அவருடைய மகளுக்கு மட்டும் சொல்லி கொடுக்கல இதை கேட்டுருக்கிற நீங்கள்லாம் கூட அவர் அவருடைய மகளும் மக மகன்களும் தான் ஸோ அந்த அவருடைய அந்த வழி நடத்துதலில் நம்மளும் ஆழ்வோம் ஹலபிட்டிஸ் நம்ம பர்டே லெட்டர் அப்படிங்கிற லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் ஜவஹர்லால் நேரு தன்னுடைய பொண்ணு இந்திரா காந்திக்காக எழுதுன லெட்டர்ஸ் உடைய கலெக்ஷன்ஸ் தான் இந்த லெசன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த கலெக்ஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு லெட்டர் தான் இது ஸோ தன்னுடைய மகள்கிட்ட பேசுகிறாங்க ஒவ்வொரு பர்த்டேக்கும் உனக்கு நான் நிறைய வாங்கி கொடுத்தேன் பட் இன்றைக்கி நான் ஜெயிலில் இருக்கேன் என்னால் எதுவும் வாங்கி கொடுக்க முடியாது அதனால தான் இந்த லெட்டர் அப்படின்லாம் சொல்லி அவர் சொல்லிட்டுருக்கோம் நம்ம நிறைய விஷயங்கள்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் அவன் கூட உட்காந்து பேசினதெல்லாம் நினைவு இருக்கா அப்படின்லாம் சொல்லி என்னுடைய அப்பா மகள்கிட்ட பேசினேன் பேசிகிட்டு இருந்தார் இல்லைங்களா ஸோ அதோடைய கண்டினியூட்டி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் பட் வாட் ஆம் வாட் ஆம் ஐ டு டூ தென் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண முடியும் அ லெட்டர் கேன் ஹார்ட்லி ஸோ இவ்வளோ திங்ஸ் நான் உனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு தான் ஆனால் இன்றைக்கி என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல அ லெட்டர் கேன் ஹார்ட்லி டேக் அ பிளேஸ் ஆஃப் அ டாக் ஸோ இது லெட்டரு நீ நினைக்காத என்னோட உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி நீ ஃபீல் பண்ணிக்கோ அட் பெஸ்ட் இட் இஸ் அ ஒன் சைடட் அஃபேர் ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கத்தினுடைய வாதம் மட்டும்தான் அப்போ இவங்க லிட்டர்னு எழுதுனாங்கன்னா அது இன்னொரு பக்கத்துடைய வாதம் ஆயிரும் இல்லையா இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம்னா ரெண்டு பேரும் பேசினது தானே அப்போ தானே நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது என்னுடைய ஒரு சைடு அடுத்த லெட்டர் அவங்க போடும்போது டூ சைடு அஃபேராக மாறி போயிடும் இமேஜின் இமேஜின் அப்படின்னா கற்பனை பண்ணி பார் சொல்லுவோம் இல்லையா அதை இமேஜின் நினச்சிக்கோ நீ மனசில் தட் ஐ ஹவ் மேட் அ சஜஷன் டு யூ ஃபார் யூ ஃபார் யூ டு திங்க் திங்க் ஓவர் ஆஸ் இஃப் வேர் ரியலி வேர் ஹேவிங் அ டாக் ஸோ கற்பனை பண்ணிக்கோ நீயும் நானும் நேரில் உட்காந்து பேசி பேசிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நீ இந்த லெட்டரை படி அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய அப்பா மகளுக்காக சொல்கிறாரு இல்லையா இன் ஹிஸ்ட்ரி வி ரெட் அ கிரேட் பீரியட்ஸ் இன் தி லைஃப் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஆஃப் கிரேட் மென் அண்ட் உமன் ஸோ நம்ம நம்மளுடைய வரலாறுல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நாட்டினுடைய மிகச்சிறந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஒரு சில கஷ்டமான காலங்களில் அவங்களுடைய அவங்க நாட்டுக்காக செஞ்ச பணிகள் எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டூ யூ ரிமெம்பர் ஹவு ஃபேசினேட்டிங் யூ வேர் வென் யூ ஃபர்ஸ்ட் ரெட் தி ஸ்டோரி ஆஃப் ஜான் ஆஃப் ஆர்க் ஃபேசினேட்டிங் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா டூ யூ ரிமெம்பர் அப்படின்னா உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீ இருந்த ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஜான் ஆஃப் ஆர்க்குடைய ஸ்டோரி படிக்கும் போது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அண்ட் ஹவ் யுவர் ஆம்பிஷன் வாஸ் டு பி சம்திங் லைக் ஹர் ஸோ அவ அந்த கதையை படித்ததுக்கப்புறம் ஜான் ஆஃப் ஆர்க்குடைய கதையை படித்ததுக்கப்புறம் அவங்கள மாதிரியே நீ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உன்னுடைய ஆம்பிஷனை கூட நீ சொன்னியே ஞாபகம் இருக்கா ஆர்டினரி மென் அண்ட் உமன் ஆர் நாட் யூஸ்வலி ஹீரோயிக் ஸோ சாதாரண ஆட் சாதா ஆடின சாதாரண ஆண்களும் பெண்களும் வந்து ஹீரோவாக ஆயிட முடியாது ஸோ ஹீரோயிக்கா ஹீரோவோ ஹீரோயினாவோ ஆயிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஜான் ஆஃப் ஆர்க் அப்படின்றது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டினுடைய ஒரு ஃப்ரான்ஸ் நாட்டினுடைய ஒரு
குழந்தை தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் இவங்க பதிமூணு வயசில் பதிமூணு வயசில் வந்து குழந்தை தானே ஸோ தேர்ட்டி பதிமூணு வயசில் போர் செய்கிறதுக்கு வராங்க பதினாறு வயசு ப பதினாறு வயசில் தன்னுடைய அப்பா வந்து இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கட்டாயப்படுத்தும் போது கோர்ட்டில் போய் நிற்கிறாங்க என்னை வந்து கட்டாய கட்டாய கல்யாணம் பண்ண வைக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இவங்க போராடின ஒரு பெண்மணின்னு கூட சொல்லலாம் தென் பத்தொம்பது வயசில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த போர்லாம் நடந்துட்டுருக்கு இல்லையா அப்போ இங்கிலாண்டு அப்போ இங்கிலாண்டில் இங்கிலாண்டுடைய கைகளில் வந்து இவங்க சிக்கிக்கிறாங்க ஸோ மாட்டிகிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் பிளேஸில் அதாவது பப்ளிக் பிளேஸில் இவங்களை என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்கள் கட்டி வச்சுருக்கிறது தெரியுங்களா தெரியுதுங்களா ஸோ பப்ளிக் பிளேஸில் மார்க்கெட்டில் இவங்கள கட்டி வச்சு எல்லாரும் முன்னாடியும் இவங்கள எரிக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க அந்த போரில் இவங்க செஞ்ச சில குற்ற செஞ்சதெல்லாம் வந்து குற்றம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எரிச்சிட்றாங்க எங்களை இங்கிலாந்து நாட்டுக்காரங்க இவங்க வந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டை சார்ந்தவங்க அவங்க வந்து எரிச்சிட்றாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க அந்த பத்தொம்போது வயசுலே எரிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டவர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பத்தொம்போது வயசில் தன்னுடைய நாட்டுக்காக உயிர் கொடுத்த ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு பெண் குழந்தை என்னுடைய கண்ணுக்கு அவங்க குழந்தையாக தான் தெரிகிறாங்க பத்தொம்போது வயசு என்னும்போது சின்ன பிள்ளை தான் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்களை தான் வந்து நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோவனாக இருக்கணும் ஸோ இவங்க கதையை வந்து ஜவஹர்லால் நேரு தன்னுடைய மகள் இந்திராவுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அன்னைக்கு இவங்கள மாதிரியே நானும் இருக்கணும் இவங்கள மாதிரியே நாட்டுக்காக நான் எதையாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒன்றுதல் வந்து இந்திரா காந்தி அம்மையாருடைய மனசில் அப்பயே வந்து தோன்று தோன்றிருக்குது ஸோ இவங்க ஜான் ஆஃப் ஆர்க் தி திங்க் ஆஃப் அர் தி திங்க் ஆஃப் அர் ஆஃப் த ஏர் பிரெட் அண்ட் பட்டர் ஸோ ஆர்டினரி மென் இருக்காங்க பார்த்தியா சதாரண ஆண்களும் பெண்களும் இருக்காங்க பார்த்தியா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தன்னுடைய பிரெட்டையும் பட்டரும் மட்டும் சொல்லுவாங்க அதாவது தன் தனக்கு வேண்டிய உணவுகள் கிடைக்கிற கிடைக்குதா அவங்க பிரெட் அண்ட் பட்டர் அப்படின் போது நம்மளுடைய உணவுன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் அப்படின்னு சொல்லி கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அண்ட் தேர் சில்ட்ரன் அவங்களுடைய மக் அவங்களுடைய பிள்ளைகளை பற்றின கவலை மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தன்னுடைய சம்பாதித்தல் உணவு உண்ணுதல் அது அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சாதாரண மனிதர்களுக்கு தோணும் அவங்களோட பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும்னு மட்டும்தான் நினைப்பாங்க ஹவுஸ் 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 ஹோல்ட் வரிஸ் அவங்களுடைய வீட்டு பிரச்சனைகளை மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த லைக் ஸோ அவங்கள பற்றி அவங்க அவங்களுடைய லைஃப் அவங்க பிள்ளைங்க அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பற்றி மட்டுமே நினைக்கக்கூடிய சாதாரண மக்கள் ஆணோ பெண்ணோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஹீரோவா ஹீரோயினா ஆகிட முடியாது பட் அ டைம் கம்ஸ் வென் அ ஹோல் பீப்புள் கி பிகம் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அ கிரேட் காஸ் ஆனால் ஒரு காலம் வரும் இந்த மாதிரி தான் தன் பிள்ளை தன் உணவு தன் வீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இந்த மக்கள் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்காக எல்லாம் ஒன்றா சேருவாங்க அப்போ தான் வந்து அதோடைய தன்மை வந்து புரியும் தென் ஹிஸ்ட்ரி ஹெல்ப்ஸ் ஈவன் சிம்பிள் ஆர்டினரி மென் அண்ட் உமன் டு பிகம் ஹீரோஸ் ஸோ வரலாறு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் நடக்கும்போது நம்மளுடைய நாட்டில் சாதாரணமாக தான் தன்னுடைய உணவு தன்னுடைய பிள்ளைகள் மக்கள் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாட்டுக்காக உயிரையும் இழக்கிறதுக்காக முன்னே முன் வருவாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் ஹிஸ்ட்ரி வரலாறில் இடம் பிடிக்கிற அளவுக்கு அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும் அப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் ஆகிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கிரேட் லீடர்ஸ் ஹாவ் சம்திங் இன் தெம் விச் இன்ஸ்பயர்ஸ் த ஹோல் பீப்புள் அண்ட் மேக்ஸ் தெம் டூ கிரேட் டீட்ஸ் ஸோ கிரேட் லீடர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது மிக திரு சிறந்த தலைவர்கள் இருக்காங்க பார்த்தியா அவங்க வந்து மக்களை சாதாரண மக்களை வந்து ஏதோ ஒரு விதையில் ஈர்க்கிறாங்க அவங்களுடைய ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தை வந்து ஈர்த்து எல்லா மக்களையும் மொத்த மக்களையும் ஹோல் பீப்புள் இங்கே ஹெச்ஓ டபிள் ஹெச்ஓ எல்இ ஹோல் அப்படின்றது மொத்தமாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஹெச்ஓ எல்இ வந்து துளை ஒரு ஓட்டையை தான் ஹோல் சொல்லுவோம் ஸோ மொத்த மக்களையும் ஒரே ஒரு டீடுக்காக டீடுன்னும் போது ஒரு ஆக்ஷன் ஒரு செயலுக்காக மட்டுமே வந்து போராட வைப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து அந்த கிரேட் லீடர்ஸுனுடைய ஒரு ஆக்ஷன் அவங்களுடைய அவங்களுடைய அந்த கிரேட் லீடர்ஸுடைய ஆக்ஷன்ஸ் வந்து எல்லா மக்களையும் இன்ஸ்பயர் பண்ணி கூப்பிட்டுட்டு வரும் இன் இந்தியா கிரேட் லீடர் ஃபுல் ஆஃப் லவ் ஃபார் ஆல் ஹூ சஃபர் அண்ட் ஈகர் டு ஹெல்ப் தெம் ஹஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ஆஃப் பீப்புள் டு கிரேட் ஆக்ஷன் அண்ட் நோபல் சாக்ரிஃபைஸ் ஸோ நம்ம இந்தியாவிலும் கூட நிறைய லீடர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மக்களை வந்து தன் பக்கத்தில் இழுத்துருக்காங்க அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சஃபர் பண்ண பீப்புள் யாருக்காவது ஏதாவது உதவிகள் செய்ய முடிய
சாப்பாட்டுக்கு கூட இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க அதுதான் ஸ்டார்விங் அண்ட் புவர் ரொம்ப ஏழ்மையாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய உதவிகள் வந்து இந்த கிரேட் லீடர்ஸ் வந்து செஞ்சுருக்காங்க அந்த அப்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ அண்ட் ஹாப்பி அப்ரெஸ்ட் அப்படின்னா அடிமையெல்லாம் உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க பற்றியா அவங்கள வந்து ஃப்ரீயாகவும் ஹாப்பியாகவும் வாழ்கிறதுக்குண்டான செயல்களை வந்து நிறைய கிரே நிறைய கிரேட் லீடர்ஸ்லாம் நம்ம இந்தியாவெலாம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்தியாலேயும் செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கே ஜெயிலில் உட்காந்துட்டு தன்னுடைய மகளுக்கு தன்னுடைய தந்தை எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு லெட்டரில் சொல்லியிருக்காங்க பாபுஜி இஸ் இன் பிரசன்ட் பட் தி மேஜிக் ஆஃப் இஸ் மெசேஜ் ஹேஸ் ஸ்டோல் அண்ட் தி ஹார்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் மில்லியன்ஸ் பாபு பாபுஜின்றது இங்கே காந்திஜி கூடிக்கிறாங்க ஸோ அவர் இப்போ ஜெயிலில் தான் இருக்கார் ஆனால் அவர் அனுப்பக்கூடிய மெசேஜஸ் அவர் அவருடைய தகவல்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல மில்லியன் மக்களுடைய இதயங்களுக்கு ஒரு மெசேஜஸாக போய் கிடச்சிருக்கு அவங்களுடைய அவங்களுடைய உள்ளங்களை வந்து இவங்க கவர்றாங்க மென் அண்ட் உமன் அண்ட் ஈவன் லிட்டில் சில்ட்ரன் ஆண் பெண் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க கம் அவுட் ஆஃப் தர் லிட்டில் ஷெல்ஸ் அண்ட் பிகம் இந்தியா சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க தன்னுடைய வீடுகளை விட்டு தன்னுடைய பாதுகாப்பான அரண்களையை விட்டு வெளியே வந்து இந்தியாவினுடைய சோல்ஜர்ஸா ஆர்மி பீப்புளா வந்து தன்னுடைய இந்தியாவுடைய ஃப்ரீடம்காக போராட இப்ப துணிஞ்சு வெளியே வந்திருக்காங்க இன் இந்தியா டுடே வி ஆர் மேக்கிங் இன் இந்தியா டுடே வி ஆர் மேக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ இன் இன்னைக்கு இந்தியாவில் நம்ம ஒரு வரலாறு படைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக போர்கள் நடந்துட்டு இருந்த சமயங்கள் அதனால தான் ஜவஹர்லால் நேரு வந்து இப்போ ஜெயிலில் இருந்து லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்காரு இல்லையா ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இன்றைக்கி நம்ம வரலாறு ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அண்ட் யூ அண்ட் ஐ ஆர் ஃபார்ச்சுனேட் டு சீ திஸ் ஹேப்பனிங் பிஃபோர் அவர் ஐஸ் ஸோ நீயும் நானும் இந்த ஜென்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய நீயும் நானும் இதெல்லாம் நடக்கும்போது நானும் இதை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்றார் அண்ட் டு டேக் சம் பார்ட் ஆசல்ஸ் இந்த ஆர் கிரேட் ட்ராமா ஸோ இந்த ஒரு பெரிய நாடகத்தில் இந்த உலகமே ஒரு நாடகம் தானே ஸோ இந்த பெரிய ஒரு இந்திய போரில் விடுதலை போரில் நீயும் நானும் கூட ஒரு பங்காக இருக்கணும் ஸோ இதில் நம்மளுடைய பங்கும் இதில் நம்ம வகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய மகளுக்கு அப்பா எழுதிட்டு எழுதிட்டுருக்க ஒரு லெட்டரில் சொல்லியிருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்ரீதேவி ஜோன்